Всем привет! Сегодня очередной выпуск видео подкаста «Призрак коммунизма». И наш сегодняшний герой обще... – русский общественный деятель, философ, экономист Петр Бергардович Струве. Петр Струве – ровесник Ленина. Он родился в 1870 году в семье большого имперского чиновника, пермского губернатора. У него очень известный дед – это астроном Василий Струве. Петр Струве учился в Питерском университете. В 19 лет он уходит из родной семьи, и его усыновляет сенаторша Александра Михайловна Калмыкова, которая активно поддерживает социал-демократические группы, дает деньги Ленину. На тот момент Струве становится марксистом, то есть он один из первых русских переводчиков капитала. Не первый, но один из. После Плеханова. Даниэльсона, Петр Струва переводит первый том «Капитала», а в 1894 году пишет первую собственную и самую знаменитую на тот момент марксистскую работу, называется «Критические заметки к вопросу о экономическом развитии России». 1894 год, Петру Струву 24 года. Книга знаменита тем, книга знаменита тем что Петр Струве этой книгой открывает «Войну против народничества». То есть суть книги, он, Петр Струва доказывает, что в России развивается капитализм, народническая доктрина потерпела поражение, и книга становится знаменитой именно своей последней фразой. Последняя фраза в этой книге «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выручку к капитализму». Книга взрывает тогдашний общественно-политический мир, с Петром Петр Струва становится звездой марксистских Суаре вместе со своим другом Туган Барановским. Чуть позже к ним присоединяется молодой самарский адвокат Владимир Ульянов, который пишет рецензию на эту книгу. То есть Петр Струве – один из важнейших марксистов конца XIX века в России. Поскольку большая часть марксистов состоит в группе освобождения труда, иммигрантской группе, Петр Струве становится лидером движения так называемых легальных марксистов. То есть марксистов, которые остались в России, которым можно выступать в прессе. В нашей библиотеке есть сборник статей как раз тех того самого периода, то есть конца 19-го, начала 20 века, с 1893 по 1901 год. Сборник статей Петра Струва на разные темы, в основном общественно-политические, экономические. Его приятель Туган Барановский пишет книгу «Русская фабрика» о том, как капитализм пробивает себе дорогу в России. То есть Петр Струва важный публицист, важный экономист, важный, важный марксист. Свою эту важность он проявляет в, в, в разных отраслях. Например, Пё, именно Петр Струев пишет манифест новой партии РСДРП, Российской стал демократической партии. То есть Петр Струве пишет основополагающую бумагу молодой российской социал демократии. Кроме того, Петр Струев активно занимается публицистикой и создает один из первых легальных марксистских журналов. В России журнал называется «Новое слово», это 1800, 1897 год. Именно в этом номере за июль 1897 года написана одна из первых экономических статей Ленина. То есть Петр, Ленин на тот момент уже осужденный преступник, он едет в Шушинское, отбывает ссылку, но Петр Струве дает ему слово, дает возможность заработать, дает трибуну. Журнал «Новое слово» просуществовал в марксистском обличии под главным редакторством Петра Струва недолго, около чуть больше года. Это один из редких номеров, сохранившихся до наших дней. Петр Струй продолжает активную деятельность, участвует в общественных мероприятиях, но постепенно, под влиянием своих друзей, прочитанных книг, он от марксизма отходит. То есть вокруг него складывается группа людей, которые совсем не марксисты, я бы даже сказал, прям кардинально не марксисты, вот. Чуть, чуть через несколько лет они делают важнейший сборник эпохи, который называется «Вехи». То есть сборник статей о русской интеллигенции, в которых они там, обсуждают виды на будущее России. И виды эти совсем не марксистские, совсем не материалистические. Вся эта группа, ведомая Петром Струвой, Семеном Франком, Туган Барановским, обращается к религиозного мира созерцанию, обращается к Богу, что для марксиста, конечно, совершенно непредставимо. Вот сборник Вехи, важнейшие их программные заявления. Второе их важнейшее программное заявление, это выпущенный той же группой 
в 1902 году сборник «Проблемы идеализма». Петр Струва, редактор этого сборника, хотя он выступает под псевдонимом, «Проблемы идеализма» вызвали в марксистской среде колоссальную бурю, то есть крупнейшая группа, крупнейшая интеллигентская группа объявила о разрыве с материализмом и перешла на сторону религиозного мерсозвертания, то есть в стан религиозных мракобесов и сумасшедших, как, как Ленин говорил, поповичей. Страшный для бывших, маркси... для бывших товарищей сборник, на что бывшие товарищи, ведомые Лениным и его приятелем Александром Богдановым, ответили своим сборником. Через год после выхода проблем идеализма ленинская группа выпустила свой сборник, который называется «Очерки реалистического мира... миросозерцания». Очерки реалистического мировоззрения, то есть ответ бывшим марксистам, которые перешли на религиозную сторону, ответ материалистический, что мир материален, познаваем, изменяем. Важнейшая книжка в этом полемическом споре двух групп интеллигентов нашей страны. Петр Строй постепенно отходит, как я говорил, от марксизма и вообще от реалистического мировоззрения, и стан... то есть, но не не становится врагом марксистов. Лучше всего это проявляется после выхода, после освобождения Владимира Ленина и его соратников из ссылок. То есть в начале 1900, 1900 года из ссылки возвращается Владимир Ульянов Ленин, его приятели Юлий, Мар, Юлий Мартов и бывший соратник Петра Острова Александр Потрясов. И вместе они пытаются сделать, создать марксистскую газету. Это будущая газета «Искра». Патриархом должен быть Георгий Валентинович Плеханов и вообще участник группы освобождения труда Вера Засулич. Но финансирование, финансирование этого будущего печатного органа должен был заниматься Петр Струве. Ради, для встречи с ним в Пскове сыльные марксисты организовывают специальную группу. И несколько дней Петр Струве и Туган Барановский обсуждают с Владимиром Лениным, Петром Юлием Мартовым. Потрясовым и Степаном Радченко о том, как будет финансироваться эта газета. Они договорились. Петр Струев пообещал денег, но ужиться с Владимиром Лениным было очень тяжело. Ленин категорически был против участия Петра Струева как публициста. Резал безбожно его статьи. статьи. Петр Струев, естественно, обиделся. Несколько статей Струева в Искре все-таки были опубликованы, но договориться с Лениным Струва так и не смог, несмотря на приятельские отношения в течение почти 10 лет. В 1901-1902 году происходит страшнейший раскол, страшнейший разрыв. Ленина поддерживает Плеханов. Плеханов ненавидит Петра Струва всеми фибрами души, считает себя главным марксистом, хотя в 1895 году и Струва, и Петр Бергардович Струва, и Георгий Плеханов участвуют как представители русской социал-демократии в съезде второго интернационала в Лондоне. То есть Струве пишет Плеханову статьи, Струве пишет ему речи, Струве вполне себе марксист, но через 10 лет более злейших врагов, чем Плеханов, Ленин и Струве, найти невозможно. Петр Струве основывает свой печатный орган. Это газета «Освобождение». Она издается несколько лет. Это... Репринтное издание всех номеров газеты «Освобождение». Прекрасное издание. То есть все номера, это подборка это за 1902 год. То есть газета издалась во втором, в третьем, четвертом годах. На основе этой газеты через несколько лет будет основана партия кадетов. Петр Строева, один из основателей кадетской партии. В России несколько лет назад издана прекрасная книжка, которая называется «Союз освобождения». То есть газета называлась «Освобождение». «Союз освобождения» — это та интеллектуальная группа, русской интеллигенции, из которой выросла кадетская партия. Петр Струев пишет и манифест, так же, как за несколько лет до этого он написал манифест РСДРП. Петр Струев пишет манифест, будучи создающейся партией кадетов, является одним из ее интеллектуальных и духовных лидеров. Он, он участвует как депутат заседания Государственной Думы, участвует в, во многих общественных организациях, но в 1917 году, когда большевики во главе с Лениным берут власть, Петр Струев не принимает эту революцию, с Лениным они злейшие враги. Петр Струев участвует э, как политическая фигура в создании Белой Армии, Белого Движения. И как только гражданская война проиграна, он уезжает в эмиграцию, из которой уже больше никогда не вернулся. Он живет в Париже, э, основывает антибольшевистские кружки, э, устраивает антибольшевистские и антиленинские форумы, издает антибольшевистские и антиленинские книжки, их достаточно много. 
они все примерно про одно и то же, про то, что Ленин узурпатор, про то, что большевики ведут страну не туда. То, что он говорил все последние 20 лет, Петр Строй делает до самой своей смерти в Париже в 1944 году. Он не увидел окончания Великой Отечественной войны, он умер в Париже, похоронен на иммигрантском кладбище, кладбище Сен-Жервьер-де-Боа. В России сегодня издаются, по счастью, очень много книг, посвященных Петру Строю. Вот несколько образцов. Петр, э, все они практически принадлежат Перу, главного струвиста, главного специалиста по Петру Строю, Модеста Алексеевича Колерова, важнейшего персонажа по изучению вот этих, этих самых групп переметнувшихся марксистов. Модест Колеров, Петр Строю, прекрасная книга, блестящая работа, посвященная, собственно, Петру Строю, его биография. Еще одна книга, это репринт первой книги Петра Строева про критические заметки к экономическому развитию России и мемуары Петра Строева. Ее много можно найти в книжном магазине «Фаланстер» сегодня в Москве, она много где встречается. И еще одна книга – это публицистика, сборник статей Петра Строева на разные темы, тоже современная книжка, она тоже до сих пор продается в книжных магазинах. Петр Строева – Интересный, яркий, блестящий персонаж. Да, он оппонент, враг Владимира Ленина и Георгия Плеханов, враг вообще марксистов, но на примере Петра Строя отлично можно показать, как э, мутировала общественная, как изменялась общественная мысль в России от марксизма, от материализма к религиозному мировоззрению и в конце концов к религиозному мракобесию. Потому что религия, как мы знаем, как говорил Владимир Ильич Ленин, это род духовной сивухи в которой рабы топят надежды на сколько-нибудь достойную человека жизнь. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Да здравствует Коминтерн!